kwetu tufungue katika wafalme Bwana Yesu asifiwe Tunataka kusungumza kuhusu unajua kwa tunaambiwa kwamba Elia na Elisha na Danieli yale ambayo walifanya ndio yanasababisha mpaka sasa hivi wanatajwa Bwana Yesu asifiwe Haleluya kama hawangekuwa ama kama hawangepitia hayo ama hawa, kama hawangetenda hayo kwenda pengine tungekosa jambo la kusemezana katika nyumba ya Mungu Bwana Yesu asifiwe apendwa lakini kupitia hela ambayo alifanya yanatupea moyo na yanasababisha tunasimama katika ukristo na katika uokofu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Pigie Yesu makofu. Tuko hapa na mtumishi wa Mungu mmoja ambaye anaitwa Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Jusi tukiwa katika ni Bible baba yetu akatuambia kwamba Elisha na Elia walikuwa marafiki sana. Walikuwa wanatembea pamoja. Na unajua Elisha alikuwa anatembea na Elia akiwa na target ya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka inafika wakati anaambiwa alitenge akae mahali lakini bado anakataa. Na unajua Mungu akitaka kukichagua hata kaiangalii uko katikati ya kina nani. Bwana Yesu asifiwe na akitaka kukuchukua haiangalii umefinywa staili gani Bwana Yesu asifiwe kanisa lakini ilifika mpaka Elia akachukuliwa haleluya na Elisha akabaki na ile sehemu ambayo alikuwa ameomba ukisoma maandiko mzuri alikuja akachukua ile basi na akapata nguvu Bwana Yesu asifiwe kanisa amen maandiko ambayo yanatupeana nguvu ni hizi ni uchisi Haleluya. Ni wafalme wa pili. Kuanzia hapa. Eh 2 King chapter 2. Kuanzia na 18. Tutasoma mpaka 24. Ah, no. 25, sorry. Kama umepata hapo, unaweza tusomea kwa haraka sababu ya muda. Biblia inasema. Kwa Yes. Na mpaka 25. Biblia inasema. Watu wa mjini wakamwambia Elisha. Yes. Angalia kwa kusihi mahali pa mji huu ni pazuri. Mwana wangu aonake lakini maji yake hayafai. Ndio. Na inji huzaa mapoza. Yes. Akasema niletee chombo kipya. Mtie mm. chumvi ndani yake. Mm. Wakamletea. Ndio. Chirina moja. Akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji. Mm. Akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema mm. Mwana asema hivi, nimeyaponya mm. maji haya, nakuta mm. toka huko tena kuna mm. wala kuzaa mapoza. Ndio. Hivyo hivyo yale maji yakapona hata leo. Sawa sawa na neno la Elisha alilo linena. Mm. Akakwea kutoka huko mpaka Bethel. Ndio. Naye alipokuwa akienda mjini, mm. wakatoka vijana wakamwambia, yes. "Paa wewe mwenye upaa, mm-hmm. paa wewe mwenye upaa." Mm. Akatazama nyuma akawaona. Akawalaani kwa jina la Bwana, wakatoka dupu wawili wa kike mwituni. Mm-hmm. Wakawararua vijana arobaini na wawili miongoni mwao. Yes. Mm-hmm. Akatoka huko akaenda mlima wa Kamedi na toka huko akarudi mpaka Samaria. Amen. Haleluya. Pigia Yesu makofi tafadhali. Asubia leo ni ujumbe tu. Na Biblia inajaribu kusungumza kuhusu mtumishi wa Mungu. Yaani ngufu ambazo siko ndani ya kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Sile ngufu ambazo siko ndani ya kinywa cha mtumishi wa Mungu kuliko mtu wa kawaida. 
is the living God. Amen. Yani uwezo ama mamlaka ambayo Mungu aliweka ndani ya mchungaji ama yule ambaye anahitajishwa na Mungu kuliko mtu wa kawaida wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mwanzo inasema baadaye watu wa Eliko walimwelekea Elisha. Haleluya. Kama kama wakazi wa Mlolongo Bwana Yesu asifiwe. Bwana saona mchungaji wanakuja wanamuendea. Unajua kuendea unaenda kama umenyelekea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani saa singine si mara mingi uwe to hali nzuri. Bibi hii inamaanisha si si kwa hali nzuri peke yake unahesabiwa unaendea mchungaji ama mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hali ambayo unapitia wewe mwenyewe unaijua si jirani si wazazi inaweza sababisha usome karibu na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kukusukuma mpaka useme hapana. Haya mambo ambayo yanapitia si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunasikizana vizuri. Yes. Tunapatana. Yes. Hello. Hello. Walimwelekea Elisha. Wakamwambia, sikiza vizuri sana. Wakamwambia, Bwana, kama uonavyo mji huu ni mzuri lakini maji tulio nayo ni mabaya na yamesababisha mimba kuharibika Bwana Yesu asifiwe mimba katika Biblia ina indicate kile ambacho unatarajia kupata Bwana Yesu asifiwe maono ambayo kwenda pengine uko nayo kupokea haleluya kwa mfano ndugu yetu uko na maono uko na mipango tarehe 28 kanisa ama watu wa Mungu wajumuike kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wanasema wanamwelekea Elisha wanalia. Baba yetu ama mtumishi, bila unaona huu mji unalembeka, mji uko sawa. Ukiangalia na macho yako ya nje, mji hauna dosari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha kusababisha maji ambayo yako ndani tunatumia na mimba zetu zinatoka. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hapo Elisha akawaambia, "Leteni hayo maji na mlete kimi tutumwage ndani na mlete chumbi." Bwana Yesu asifiwe. Na akatenda muujizi. Haleluya. Bibi nini nasema walipokunywa hata niko na imani mpaka saa hii kulingana na maandiko hakuna mimba ambayo imetoka haya. Bwana Yesu asifiwe. Siupikie Yesu makofi. Hayo ni elimisho katika maisha yetu. Nataka kumpea mfano. Mji wa Mlolongo ambayo tunaishi hapa saa hii. Unapoita kijana au uite mama, uite mzee, uite dada tibi yako, uite mtu ambaye unamjua ambaye ajakanyaga Mlolongo. Anapofika pale, pastor pale kwa ndani kwa flyover, akiangalia kwanza flyover anaona amefika. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Anaona amefika. Haleluya. Lakini mji uko na shida. Mji wa Mlolongo uko na shida. Na wewe ndio mtumishi wa Mungu ambao utaokomboa. Bwana Yesu asababisha hayo maji ambayo yanaleta maafa, yanaleta misalamu watoto wetu wamepotea katika pombe, warudi katika nyumba ya Mungu na wamtukuse Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi. Jana ndio nakwambianga mimi mafunzo ya mchungaji huwa na haipitani yote hata ikipita mbili mpaka ichukue moja Bwana Yesu asifiwe Najua litanisaidia Haleluya Jana akatuambia ilikuwa jana na baba yetu ama ajusi kuhusu mabazi Haleluya Kasama Hawa mama walikuwa na maji kwa nyumba zao Bwana Yesu asifiwe. Hata kama Biblia inasema kwa nyumba, lakini maji unapotumia si mpoko. Walikuwa na maji mahali ambapo wanaishi. Lakini walikuja wakagundua hizi mimba kutoka ama hii shida ambayo wako nayo haisababishi na jambo lingine ni maji. Yaani kile kitu ambacho wako nacho kwa nyumba wanaishi nacho na wanatumia. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi kitu ambacho tuko hata mimi ni koti yangu 
nikijua tu ninaleta shida kwangu na iache Mwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna sababu umevaa hapa imeinuka na hapa imeshuka. Mwana Yesu asifiwe. Unapotembea kwa barabara wewe hauoni shida, kumbe inafunza mwingine, inasungumza na mwingine, na yeye anakutoa dosai. Anakupenda unapotembea, anasema angalia ile likise. Sasa inaishi na nani? Haleluya. Mwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu magofu. asifiwe Yesu. Amen. Hata nyumba ambazo tunakaa, mara mingi juli huwa naambia wenzangu, unapotafuta nyumba na unafika kwa plot na si mpya imejaa na mpaka ndio moja. Omba kwanza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni kubwa usiseme unaangukia, umeangukiwa. Haleluya. Amen. Ulisa jirani, hii baka nimekaa hapa kwa muda gani? Kama imekaa miezi tano mpaka usiingie hiyo nyumba. Iko na kasa. Iko na kasa kwa mpaka. Maji ambayo yanasababisha nyumba kutoka hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na hekima wakati unaokoka Mungu anaweka kitu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mimi niliingia hapa kwanza niliambia Mungu kabla Mungu kujanisemeza ndiye mimi niliwajua pale ndio nafaa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani moyo ulitulia mpaka saa hii umetulia. Haleluya. Wacha kukaa tu sababu uliona jirani akikaa. Uliona jirani akishipa nyumba kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukaukiwa na hayo ndio maji ambayo Biblia inasungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitakupea dakika kumi Usimame pale kwa junction ndio utajua kuna maji ambaye anatoa mimba hapa mdomoni. Bwana Yesu asifiwe. Utapata mzee kama mimi natoka kule. Nimebeba baba, nimebeba pepe baba. Yaani unahitaji mlipea jina juzi atu uhuru baba. Unafikiria nimebeba nyama ndani na pelekea familia. Kumbe matao ni iko pale ndani. Na tena sijaficha na nimeifungia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Pindikini nimebeba Sote nimetoboa juu nimebeba. Haleluya. Na ukinyangalia msuri hata mwanamke ako nyuma ama ako mbele. Haleluya. Lazima mimba itatoa. Hello. Hello. Bila hakuna neno la Mungu linasungumza na wewe. Asubuhi leo jua ukaa katika uwepo wa Mungu. Hata njia zako muokofu unapookoka badilisha njia. Kama ulikuwa unatembea vichoro choro Tengeneza njia moja moja na usijida naye unajulikana upende usipende my brother unajulikana bila unaingia hapo chini ya baba yetu Benjamin unajulikana wewe ni mtoto wa Pascal Benjamin hata ukibadilisha hii route kule watakuona Bwana Yesu asifiwe haleluya amen si Mungu abariki sana amen hello Sisi sio wala ambao tunatumia maji ambayo inatoa mimba. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni nguo, faa nguo ambayo ina stili mwili mzuri. Yaani inakaa smart. Eh? Yes. Haleluya. Kama ni kichwa nyoa, wacha kuweka eh juisi kijana wangu mchungaji. Kiona sumusa dolu, kijana wangu akaniambia anataka jeans lakini iwe kuna akaniambia hapo sema ni nini uwekwe lakini sasa sijui Bwana Yesu asifiwe. Akakataa mama yake asiwahi yenda nayo kwa soko. Kama yeye ni nini shambia dadi. Nataka ile nguo ambayo iko na na nataka dai kwa kichu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wazazi. Wazazi. Tutumie hekima. Mtoto atakuomba. Baba yetu alisema mtoto alimuomba hapa jana gari. Akaenda supermarket akanunua gari akaleta. Hello. Hello. Mtoto alikuomba tumia hekima. Bwana Yesu asifiwe. Uokofu si mchezo. Uokofu unaokokanga kubadilishwa. Hello. Hello. Unajua mimi sai haijalishi siwezi nikashika. Siwezi hadi siwezi shika chana. Na shika nikikuombaya uiwache lakini siwezi nikaileta kile ambacho Mungu aliweka ndani hakiwezi ruhusu hakiwezi ruhusu hata ifanyo tv hiyo chuma ambaye ananiongoza 
kwa hayo machache na mengi Mungu awabariki sana disemba iwe nzuri mfurahie kama mimi vile nasaidia amen asante sana karibu sana mpenzi amen amen pika makofi mazuri kwa mtumishi wa Mungu amen yani very short and very clear bwana asifiwe sana tuongeze makofi kidogo hapo umetazama bwana asifiwe sana kifungu alicho kisoma kinanifurahisha sana na sikii kama wewe umekiangalia kile kifungu kwa ndani sana kunayo mambo mawili hapo mazito ambao nimekuwa nikiangalia kwa makini sana angalia kule mstari wa kwanza ambao ametusomea anasema watu wa mji wakamwambia Elisha Angalia twakusihi mahali ha, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo lakini maji yake hayafai na inji huzaa mapoza bwana asifiwe sana amen this is wonderful angalia mahali hapa the land we are in is so good When we look around everything is good but there are only two problems here the problem number one ni kwamba maji yake hayafai na vile vile inchi yake huzaa mapoza nataka unisikize vizuri bwana asifiwe sana nataka unisikize vizuri mtu wa Mungu Asante sana kwa hiyo mstari ya nguvu sana. The land is so good. It is beautiful. When you look around kila kitu ni sawa. Lakini tunapokuja upande wa maji na mazao ya mji huu ni shida tupu. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako uko na jirani kidogo. Jaribu uko na jirani kidogo mnaongea. <laughs> Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani. Unaweza kuwa mzuri sana. Mwambie kwa inche watu wakikuangalia hata wanakutamani. Wana wakikuona wanasema I wish ningekuwa kama fulani. Utaki kusema <laughs> Sasa wewe pia unaweka fulani ususeme wewe <laughs> Bwana asifiwe sana Mwambie ukitazamwa mtu anasema I wish ningekuwa kama huyu Unanipata vizuri Katika Kiswahili na vile vile kizungu kuna maneno ambao yana nguvu sana. The word but neno but ama kwa Kiswahili lakini ni neno ambalo hufuta mambo mengi sana yaliyo mazuri yakaondolewa. Kwa mfano natumia tu e, 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 rafiki yangu huyu niongeza si ati nasema ni yeye nikiaje <laughs> ongeza magofi kidogo asimame kiasi angalia sasa naweza sema unajua nyongeza ni mzuri sana unanifuata vizuri nyongeza anatupenda sana nyongeza anafanya kazi nzuri lakini <laughs> unanipata nikisema lakini watu hawataangalia yale ya kwanza niliyoyasema wanataka kujua hii lakini ni nini na hiyo ndio watashika amen wewe hakuna lakini uketi bwana asifiwe sana jambo lakini inaleta shida so the land is good watu wanaokaa hapo wanafurahia the land is good lakini maji yake wa Mungu when you want to be good uzuri wako uanze na ndani Ah ah amukusikia Nasema hivi watu wa Mungu 
iwapo ushuhuda mzuri utajitokeza kwako watu wa kusifu wasifu kuanza na uzuri unaojitokeza ndani isiwe nje mabazi unajua mabazi hudanganya mtu anaweza vaa koti kama hii yangu na tai kama hii ya kitenda hapo na sema huyu mtu ni mzuri sana lakini roho yake ikafunguka utakimbia hata utataka kukutana huyo mtu siku nyingine bwana asifiwe sana akasema maji yake ni mabaya na hiki unazaa makosa wewe unazaa nini mahali ulipo unaambukiza watu nini makosa bwana asifiwe sana unajua kila mahali unakaa kuna spirits unaambukiza unajua hivyo unajua hivyo si tunakuja kesha third fast hapa eh spirit ya uzingizi si utakuwa unaambukiza mtu uzingizi mwambie jirani nikupate bwana asifiwe sana mahali ambapo umeketi the spirits you have unasambaza bwana asifiwe sana and that is why you need to have the spirit of god ukisambaza unasambaza roho ya mungu hapana sambaza mapepo bwana asifiwe sana iti nazaa mapoosa sasa jambo nililofuata linapendeza sana ninasema nini akasema basi nileteeni chombo kipya mtie ndani chumbi yake wakamletea wakamletea akafanya nini aka akatoka akaenda mpaka chemi chemi ya maji akatupa ile chumbi humo ndani akasema bwana asema hivi nimeyaponya maji haya hakutatoka tena kufa wala kuzaa mapoza akaenda na ile chumvi kaitia kwa ile maji pam na akatangaza akasema from today henceforth hakutakuwa mapoza wala hakutakuwa vifo mahali hapa na yale maji yaliyokuwa mabaya yamepona from this time Nataka kukuuliza swali. Sababu wewe msomaji wa Biblia because hii church ni church ya watu wamesoma Biblia vizuri. Si kweli? Si tunafanya Bible study vizuri sana. Kati ya Elisha na Juvi ni nini liponya maji? Mbaga utaongea. Maandiko nani utaongea? <laughs> <laughs> utaongea bwana asifiwe sana si swali ni rahisi na si ujumbe ndio huu kati ya elisha na chumvi ni nini iliyoleta uponyaji kwa maji haya na uponyaji katika inji hii bwana asifiwe sana amen tu bwana asifiwe sana karibu sana mtumishi wa Mungu kulingana na wafalme wa pili Wafalme wa pili mstari wa pili ndango wa pili mstari wa 20 na 20 na moja nasema hivi eh akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji akatupa ile chumbi humo ndani yes sema bwana asema hivi nimeponya maji haya hata ha hakutoka huko na tena kufa wala kuzaa mapoza wonderful Bwana Baada ya Elisha kuelezwa na watu wa mji, sikiliza, baada ya Elisha kuelezwa na watu wa mji, kwamba mji huu mzuri lakini maji yanaleta yana watu kutoa mimba ama mawinazama mapoza. Yes, ndipo Elisha akachukua hatua na kwenda kupata chumbi humo ndani ya maji. Eh. Na akaitia tena ndani ya maji eh. ya kabadilika ya kawa ya ya ai ya kaponya mwisho. Yes. Hiyo ni Elisha alifanya mwisho kapona. Pika mabomu mazuri. Sasa jiko hapa. Si jiko nini nini mnaweza kulipa. Umeenda vizuri sana. Wonderful. Sikiliza, hebu nirudi nyuma kidogo hapa. Ah, niko hapa hivi, eh, kidogo tu. Hebu nione. chemichemi ya maji akatupa ile 
chumvi humo ndani akasema bwana asema maji haya hakutakuweko huko tena kufa wala kuzaa mabosa sasa enda katika Matthew number 5 verse 13 Msomaji wa Biblia Kiswahili ama Kisungu soma haraka. Madayo 5:13 inasema nini? Biblia inasema Biblia inasema Nyinyi ni chumvi ya dunia. Nyinyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini? Hata lakini chumvi ya dunia ikiharibika itatiwa nini ndivyo ikolee? Haifai tena kabisa. Haifai tena kabisa ila kutukwa nje na kukanyakwa na watu. Kwa hivyo Elisha akienda kutia chumvi ndani ya maji, tayari yeye ni chumvi ya dunia. Bwana asifiwe sana. Tayari yeye ni chumvi ya dunia. Hangepewa mtu mwingine yeyote kwenda kuweka haingefanyika. Maana huyu ndiye chumvi ya dunia, taa ya ulimwengu. Bwana asifiwe sana lakini anasema na sasa chumvi ikiharibika jamani itatiwa nini biposa ipate kukolea Bwana asifiwe sana You are the salt of this world wewe ukiwa hapa wewe ni chumvi ya mtaa huu Jamani ukapiga mboka ukagosa kuweka chumvi si unakula tu vizuri kiejo Especially mboka inaitwa anga chisa anga do you know chisa anga Do you know Jesus? Yes. Hai, umepiga nyama vizuri kabisa unaweka chumvi, unakula mzuri sana na hicho. Eh? Wewe kula. Ndugu yangu anasema kukula atakula tu. Lakini ladha hakuna. Bwana asifiwe sana. Let me tell you something my brother my sister. You mean a lot in this kingdom. You mean a lot. Your presence peke yake inaleta dawa that will win show kwa maisha ya watu wengi sana. Your presence because you are the salt. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo usijilane mama ni mtu roho hai hapana. Unao manufaa makubwa sana katika ulimwengu sababu wewe ni chumvi. Bahari popote unaenda unatia ladha. Eh? Amen. Popote unaenda unafanya nini? Unatia ladha. Bahari popote unaenda wakati kulikuwa makwazo na hasira inaondoka sababu chumvi imeingia. Maose yanaondoka maana chumvi imefanya nini? Imeingia. <laughs> baada ya mtu wa Mungu kuifanya hiyo kazi nzuri Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani baada ya kufanya kazi nzuri chunga. Baada ya kufanya kazi nzuri. Eh viti siko bingi kujeni. Mniachie tu kitu kimoja hapa. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Amen. Wonderful, wonderful, wonderful. Sorry. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaendelea. Karibu sana wageni wetu. Mungu wetu awabariki sana kwa kufika. Mungu awatende mema. Wonderful. Thank you for coming. My brother there, karibu sana. Chumvi ikikosa ladha yake ili haribika itatiwa nini? Ndipo sahihi sasa sikiliza baada ya mtu wa Mungu kuyafanya hayo mambo mazuri aliyoyatenda akiwa anaondoka anaenda jambo likafanyika lisilo la kawaida Bwana asifiwe sana angalia ule mstari wa e, e, 23 akakwea huko mpaka Bedeli naye alipokuwa akienda njiani wakatoka vijana kati ya mji wakamfanyia mzaha wakamwambia wewe mwenye upaa paa mwenye upaa <laughs> mimi si fix wa hii paa ni kitu gani upaa upaa ni mimi 
You people, you make me happy. Same when you fall, eh? Eh, Amina. Eh, you fly. Eh, okay. According to his understanding, that is to fly. Now, as I fall, eh? You fall as I say that you do. Ni kufly. But on the roof. <laughs> Now let, let's read English. Maybe we can get something different here. And I said, then Elisha went up from Jericho to Pede. On his way, young boys came out of the city and mocked him and said to him, Go up! Somebody angry at the dictionary, the word bullhead in a manisari. Banas Wesan. Banas Wesan. Yari, oil to Anachitokasa, Kumuti Haki, Mutunis Mamungu. In other words, Anataka Kukeri, near Kasia Lion Sanya. What are the party? Banas Wesan. Mina, what is his resume? The top Samaki to Zito San. Yaja. Alafu ni kaya chendi ni memalisi. Masai naisha. Sahi ni masai kipindi ingini. Bwana suwe sana. Aka muti haki na madarau. Iyo ilikuwa ni matusi by the way. Ana kecheni ana ile kasi ambayo imefajika. Let me tell you something presidents. When you want to be safe on this earth. Leave the servants of God alone. Not only me, Mulalongo has so many people, servants of God. When you want to be safe, I repeat, leave them. Ata wakifanya vituko zao na mizarakasi zao, ajana tu na wewe fanya tu pia viyako. Bada suwe sana. Ata wakifanya mizarakasi viyako, wewe pia fanya tu viyako. Na neema ifanya nini? Lakini hawa watu wajana na wawo. Sababu hawa watu, ata wakitendea hii barabara wanabepa vitu ngapi? Iso vitu wanabepa hawa mungu. So hawa watu wa mungu wanatendea na vitu ngapi? Mbili. Ya kwanza? Wanatendea na baraka. Maneno yao wakitamuka pa! Na uamimu umebarikiwa na mambo imebadulika. Bwana asuwe sana. Wanatembea wakiwa na baraka. Wanapo tamuka pa. Iyo baraka inaingia automatically. Amen. Bwana asuwe sana. Alafu tena wanatembea na nini? Wanatembea pia na laana. Ukikecheli mambo yao. Laana inakupata ini sandili pa. Na diyo maana nika kuambia. Ukiwa haurithiki na mambo zao achana nao. Nenda ukafanya zako. Bwana asuwe sana. You will be safe. Lakini ukifanya sana. Soka kinoko tu. Sauti ya speaker ikuja ndele mzuri ya sana. They mocked the servant of God. Waka mkecheli kwa kasi mzuri ya niyokuwa meifanya. But something happened and you show. Can I move to the next verse? Can I show you what happened? Ndiyo hii hapa sasa. Aya, imekataa kusonga. Eh? Itasonga ama itasonga. Akatasama nyumba, akaona. Nimekwambia na beba vitu ngapi? Mbili. Mandike nasema kwa wabareki, sibio? Inasema nini? Akawalaani kwa jina la plana. Alikuwa walaani wakatoka tubu wawili. Tubu wawili wakike mwituri. Wakawararua vijana arobaini na wawili miongoni mwao. When he turned around and looked at them, he cast them in the name of the Lord. And then two, three men bear came out of the woods and tore to pieces forty of the boys. Buenas fuesan. Mambi jirani niyata. Mambi jirani uchichunke. Ah, 
hawa watu achana na nao. Usipokubaliana na mambo zao. Jipe tu shughuli zako. You will be safe. Bwana asifiwe sana. Lakini on the positive side ukiti na kuheshimu hilo walilokuambia baraka zinakuandama popote uendapo na hata za kuovertake zimeandikwa katika Deuteronomy 28 ujasoma hiyo anasema utakaposikia sauti hii na kuiti na kufuata masharti yote you want to struggle in life when you obey this word and when you give respect even to the servants and follow yale wamekuambia baraka zinakuandama bwana asifiwe sana zinakuandama popote unapoenda zinakuandama na kama wewe hausioni hausichukui zinakuovertake zinakuja mbele yako zinasema sisi hapa tujukue tumekuja by force by fire bwana asifiwe sana mwangie tulani ukitii baraka zinakuja by force by fire Upenda usipende paka ubarikiwe. Sasa nikutii tu. Na simeandikwa katika Isaia 1:19 ama namna gani? Hebu soma hapo nimalize. Isaia 1:19 anasema nini hapo? Ehe. Biblia inasema. Biblia inasema kama mkikubali na kutii. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya mtakula mema ya inch unasikia hiyo only if you are willing and obedient kizungu iko karibu kwe e, kizungu inasema vizuri soma inasema hivi inasema hivi if you be willing and obedient only if you are willing and obedient what will happen to you you shall eat the fruit you will eat the fruit of the land ndani ambaye ataa kula vibaya especially christmas iko hapa na ndaa kula sasa masukuma wiki peke yake hapa na manako hapa motokoi Iko mtu anataka kukula hiyo vitu Christmas. Iko. Iko hata ikiwa hapa lakini si unataka kwanza uweke kitu fulani pale. Bana siwe sana. Anasema when you want to eat the good of the land. Bana siwe sana. It is only through obedience and it works. So when you obey the word of God you will eat the good of the land mali itatoka mimi sijui kwa sababu dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani ya Mungu Bwana asifiwe sana akipenda kukupatia chochote anahitaji hata leo hii atakupa tu maana yeye ni Mungu hahitaji kwenda kuomba ruhusa kwa chifu Bwana asifiwe sana amen Wangapi wamwaifu kuku wakati mmoja? Kuku. Oh, mwaifu kuku. Wonderful. Eh. Hey. Eh, hey. wangapi wamwaifu ka mbusi hata ngombe? Nyinyi hapana kuwa oh, wonderful. Sasa ukitaka kuchinja kuku wako naendanga kuomba ruhusa kwa subchief. 